For me, it's like, for me, Mother Nature. So, is nature. Before, for me, environment is silly. To the door, drag your feet along the floor. So, for the second question, do you think there are some little things you do that benefits the environment? Hmm, meron po. Of course, yes. Yeah, I think meron naman. Yes, meron. One of the things na ginagawa ko na sa tingin ko ay may benefit sa environment is yung pagiging malinis sa kwarto. Siyempre, yung pagiging malinis natin ay nagsisimula sa sarili. Pati na rin sa sarili nating kwarto. So, kapag nagawa natin to, na-apply natin siya sa panlabas na buhay. Kung nari, lalabas tayo, siyempre, magiging malinis pa rin tayo sa mga paligid natin. Kung example po dati, ah, uh, Kapag po uwi ako galing TUP Manila, kung gusto ko mang bumili ng candy o kaya ng mga chichirya, uh, yung, imbis na itatapon ko siya sa yung mga balat nun, uh, sa kalsada o kaya sa daanan, nilalagay ko na lang siya sa bago kaya sa bulsa ko po. Meron po isang activity po dito sa bahay na ginagawa po namin. Yung mga... Mabubulok na po ng mga gulay, saka yung mga balat ng saging. Uh, Inugupit po namin siya sa malili, mga maliliit, tapos pinapatuyo sa araw, tapos ginagawa ang fertilizer. Upang matulungan ang ating kapalikiran, isa ang pagwawalis upang maging malinis ang ating mga bakuran. At ugaliin natin magtanim ng mga halaman dahil magsisimula sa ating sarili ang pagkakaroon ng maayos at magandang kapaligiran. Activities na ginagawa ko dito sa aming bahay, um, siguro is yung everyday pag meron akong free time. Tinatry ko na umakyat dun sa may taas namin, sa rooftop namin. Then, um, ayun, didisconnect ako dito sa um, um, technology bound na mundo na wala akong ginagamit na technology doon. Kahit cellphone, hindi ako nagsiselfone doon minsan. Um, Nag-exercise lang ako. Babawasan yung consumption ng energy. Una. So, kung um, meaning na kung aakit ako doon sa taas, um, papahinga muna ako sa paggamit ng anumang gadget, um, appliances. Um, napapahinga rin yung dito pag-consume ng um, e electricity dito sa bahay namin. Then, ginagawa din namin yung playgo and sinisigurado namin na hindi kami nagtatapon ng basura kung saan saan lang. So, minsan yung mga basura namin, maabot pa sa bahay. Tapos doon namin tinatapon. Then, pag nasa labas, nagbibitbit kami ng mga reusable bags para doon nalagay yung mga pinamili para makaiwan sa mga single-use plastics. Overpopulation is an important environmental issue kasi nga sa pagdami ng population is dumadami rin yung human waste, human consumption. So kapag mas marami yung tao is mas marami din yung waste na napoproduce. Ibig sabihin mas mataas yung risk na madamage natin yung environment. Yes, I think oo. Uh -oh. Kasi syempre, tao lang din naman yung mga sumisira sa environment natin. And if madadagdagan ng tao sa mundong to, mas marami yung pwedeng makasira sa environment. Para po sa akin yung overpopulation po, yes, isa po siya sa mga important environmental issue. Kasi yung mga overpopulated na country means maraming tao, di ba? Kung maraming tao, maraming mga basura na napoproduce galing doon. So, kapag maraming basura na napoproduce doon, 
malaking ano yon malaking epekto yun sa environment sa environment natin so i conclude na isa siya sa mga important environmental issue talaga mm, yes overpopulation is indeed an environmental issue kasi alam naman natin na kumakaunti na lang yung mga resources that is why with an increasing population comes lesser available resources and even increase in human made disaster overpopulation is one of the reason na um yung environment natin is nagsasuffer bakit um kung iisipin po natin parang ang pagtaas ng population at yung pagdami ng um mga resources na kailangan due to overpopulation niya is um, relative sila talagang kumbaga habang padami na padami yung tao dito sa um, ating mundo sa earth ibig sabihin din nun padami ng padami yung resources na kakailanganin para masupply yung mga kailangan nun yung mga needs nun yes meron Yes, oh, naman. Yes, meron po. Of course, there is a lesson in everything and I believe the lesson we got from nature is kung anong binibigay, binigay or ginawa natin ay siya nga anihin or matatamasa natin. Kasi syempre, marami tayong matutunan sa paligid natin. So, we can definitely learn from our nature. Kung sa akin, um, ang lesson na matututunan ko sa nature is yung Greed. Um, binayayaan tayo ng um, nature. So, binibigay sa atin ng nature ang ating pangangailangan. Halos lahat ng pangangailangan natin. And, ang tendency is, naging masyado ng greedy ang mga tao. Gumamit ng sapat lang. At parang, kumbaga, huwag masyadong maging gahaman. To the dog, drag your feet along the floor. Yes. Kung advocacy po, meron po. Gusto ko sana magkaroon sa Philippines ng mga vending machine na doon mo itatapin yung mga plastic bottles, glass bottles, mga ganun. In a way, kasi makakatulong siya at least sa sarili natin na tayo pa lang nasasort out na natin yung mga basura natin, yung mga hanap natin. But then, I think, discipline pa rin talaga yung kailangan ng bawat isa sa atin. Kasi syempre, kailangan disiplinado tayo na hindi natin basta-basta itatapon yung basura natin sa labas, kung saan-saan, ganun. Discipline still the key para maging masave natin yung environment. Gusto ko pong iparating sa lahat na yung no garage, no car, no private car. Kasi kung maraming private car na may issue sa mga Pilipino, means Maraming mapoproduce na toxic gas na nakaka-apekto sa environment na galing sa mga sasakyan. So kapag mababawasan mo yung ganun, mapapatupad mo yung no garage, no car, makakatulong ko sa environment. As a student and a citizen of this nation, my advocacy is to lessen ang pag-consume ng plastics by always having our eco bags and using biodegradable and recyclable materials when we're going to to go to markets like that. The advocacy ko is to lessen the waste na maproproduce natin mga tao. High school ako, natatandaan ko, is yung group research namin, gagawa kami ng mga food wrappers na pamalit sa plastic wrap. So, ang balak namin is yung gawin na edible wrappers. <coughs> Gusto ko pa rin siya i-pursue, yung ano na yun, parang mahirap pero parang ang ganda nung, ang ganda kasi nung ano niya, nung maka-accomplish niya kung magagawa. Kaso napunta ako sa electrical engineering na course, so medyo parang malayo-layo yun kung magkakaroon ng thesis, pero I hope pwede pa rin.